本王此番从天庭凌霄殿回来，没想到差点见不到你呀、啊，子儿。哎呦，子儿啊，你的伤怎么样了？啊，疼不疼？啊，已经破了相。现在已经成了豁嘴了。哎呦儿啊，哎，心疼死我了，还疼吗？死、啊！哎呦，能不疼吗？到现在吃饭都难以下咽。哎，嘴裂个口子没什么了不起，啊，保住了性命，这是不幸中的万幸。父王。可是，就算殿下的豁嘴能吃，他头皮掉了一大块，可是一辈子要生疤了。而且他的鱼鳞被拔掉了不少，这发作时既要难熬，惨不忍睹啊！父王，还请父王替儿子报仇啊！都是乾坤大发惹的祸，嗯、啊，谁让你去练乾坤大法的？你要不是走火入魔，哼哼。凭你的法力，一百个渔民，一千张渔网也抓不住你。二本侠练好乾坤大法，替东海大大的效力，替父王您效力呀、啊！大家都听着，以后谁要是在龙宫偷练乾坤大法，严惩不贷。是，是。我那儿有一颗千年人参，对你恢复元气很有帮助。回头我给你送过去。老四，二哥成了现在这样，你是不是觉得心里很高兴啊？啊？我，你什么你？猫哭耗子，假慈悲。没有，老身没事儿，姑娘，真谢谢你啊！要不然呢，我这把老骨头可就烧成灰了。老婆婆，您言重了，这个常言道，救人一命胜造七级浮屠，无论是谁碰上了，能不救吗？姑娘，啊，老身无以为报。这对银镯子算是唯一的值点钱的东西了，我送给你，就算谢恩了。老婆婆，这可使不得呀！我救你，但我没有想到图什么回报啊。姑娘，老身都是被黄土埋到脖子的人了，无儿无女，留下没什么用，你就收下吧，孩子。不不不不，老婆婆。我真的不能要您的东西，您老啊，就拿它换点钱，买点吃的，享用也好啊。姑娘，你真是好心肠啊！啊，拿着，木娘。哎，你看你，都快成花猫了，伤都没有。嗯，嗯
怪哉！这么烈的火势，我怎么一点伤都没有啊？你真的一点伤都没有？是啊，我也纳闷，真的一点都不痛啊。呃、嗯，老婆婆呢？哎，默娘，你看。老婆婆，老婆婆，菩萨，默娘确实是个可教之人、可塑之才啊。默娘的善良、仁慈、正直、勇敢，都已得到了验证。我的手镯、你的医术、相术，也都巧妙的送给了他。日后。就要看他的刻苦和悟性了。还是菩萨心善呢、啊，这么大的火，竟然让他毛发未损。要换成了小仙，就得让他受点皮肉之苦了。他日后是要做海神的。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。饿其体肤啊！菩萨说的是，小仙还要去看他书读得如何了。嗯，你找什么呢？我的筐呢？你的筐？哎呀，那本书还在筐里呢。哎哎，这是我的筐。嗯，完了！我那本书肯定在火场里已经化成灰烬了。哎，那书是纸的，遇见火还能给你剩下？哎呀，那可怎么办？郎中阿伯只答应借给我三天，我正准备去海滩上还他呢，这怎么办呢？那书它再怎么贵，它也抵不上一条人命啊！你因为救人而毁了书，我可以作证，老郎中不会为难你的。你不懂。那不是寻常的书，那还是金书啊，金子还点不着呢。我怎么跟郎中阿伯交代啊？嗯，大不了，咱们不去那块海滩了。岂有此理！言而无信，那不是君子所为。哎呦，这是怕什么有什么呀？这这这这下着雨，他都来了。咦，要不然咱们跑吧？不行，我得有个交代。哎哎，默娘！哈哈哈哈哈哈！阿伯，小姑娘，你是来还我书的吧？郎中阿伯，我把您的书烧了。烧了？姑娘，那书世所罕见，是无价之宝啊。可以赔给你的。你区区一个愚姑，怎么赔得起呀、啊？我可以默写一本给你。默写。哦。嘿嘿，你有这本事。好，我再给你三天时间。三天之后，我来取书，咱们一言为定。
这书不要你赔了，你就用你的所学，来为民造福吧。谢谢阿伯。嗯。<笑>时间我练功，伤了元气，现在元气恢复了，是到了报仇的时候了。这样，是谁把你害成这样的？你告诉我呀，我整个把他抓了，把他剁成肉酱，给人下肉。谢谢。废话，我当时练功走火入魔，昏昏沉沉，我怎么知道是谁啊？那那那那那我们找谁给您报仇去？哼，反正跟这些打鱼佬脱不了干系，他们害本王子破了线，还得了一身奇痒症。他们这些人生不如死，付出加倍的代价，听到了没有？听到了，听到了。殿下小心龙体，不是有人要把您给放了吗？愿有头债有主，对放您的人，总不能恩将仇报吧？放，哼，那是我命大。现在寻不到人，寻不到主，不管是恩是怨，哼，一个大鱼佬都脱不了干系。你帅，嗯。这大鱼佬让殿下身上像被狮子咬一样发痒，我们就让他们身上如被我这尖牙咬一样发愁。是，那些臭大鱼佬让王子殿下变成了兔子嘴，我们就让那些大鱼佬兔子的尾巴他尝不了。混账！哎呀，不是，你这不是在骂本王子吗？哎，不不不，殿殿殿下，您老说我们没文采，这已经是我们说的呃最有文采的话了。哎、啊，殿、啊、下，我和嘉佑成天寻这么一事儿，把人往死里玩，那才过瘾呢。殿下，那些打鱼佬胆敢称我和嘉佑是海妖，我们对他客气什么呀？嗯。大鱼佬，把我硬功叫水妖，我见他们绝不会手软的。我说你们不要光说不练，要替本王子我报仇。我要让他们知道咱们的厉害。是，滚。
，还是先蹲下，不不不不不，抱起去吧。这得玩的过瘾呀！我们走，你们先回去吧，我在这儿再玩一会儿。风气的燕公，请你依法处置。贵将军辛苦了，下去休息吧。是，末将告退。小的敬过四殿下。燕公，你多行不端，在龙宫大有恶名，何以如此不长进？四殿下，小的眼下学好啊，可我身不由己呀、啊。嗯，是二殿下派小的。去收拾那些大鱼佬，报那奸人之仇。此话当真？句句属实。本王要是查出你在撒谎，你知道会是怎样的结果？如果不相信，一下子即刻陪您去见我们二殿下。燕公，嘿，要做像归将军那样的正臣。这样的政臣多了，方能海清河晏，四海太平呢、啊。四殿下说的极是，说的极是。
，摘屁股，闭上你的臭嘴。<笑>叫他告退了，下去吧。你们四个，走走走，你们有什么办法可以让本王子身上的奇痒症好受一点？说说说说，你快说，快说，我怎么都哑巴呢？我呃，对对，呃呃，吴王子，呃，那个小的小啊，呃，小的小，呃，哦，对了，呃，呃，四王子避暗手下有个龟将军，那双爪子呀，那特别厉害。啊，咱们要是把那双爪子给砍下来，呃，你养的时候、呃、就用那双爪子挠啊挠，特别特别舒服啊。别放屁！用龟将军的爪子，这下还不皮开肉绽呢。是啊。我一想，你这爪子是有毒的，是也是，你想阻止二真相？哎，这我，要干嘛？咱们给殿下配上几个宫女，然后呢，让他们把指甲留长了，等他养的时候啊，让那些宫女温柔的在殿下身上转呀转啊，转呀转。殿下已经有数不清的妃子了，你们还要再加宫女？我们，你们这帮蠢货，滚！也罢，就是一帮窝囊货。受那个海妖燕公的欺负，得想法子。哎，阿爹手头那把祖传的大刀，杀敌无数，要不咱们和燕公打吧？哎，六妹，凡人怎么跟妖怪斗呢？咱们虽然不能凭武力跟妖怪打，但是啊，可以用脑子去制服燕公。这么说，阿爹已经成竹在胸了。阿爹，明天呢，就去找那个新来的知县王大人。王大人，王大人，哦，哎，梅州岛的渔民林苑带一女孩求见。林苑，嗯，是不是曾经做过都巡检的林苑？哎，正是。哎，快请，快请，快请。哎，是。梅州岛渔民林苑叩见知县大人。哎，哎，都巡检大人，呃，不必多礼，你我都为朝廷出过力，论起来应该是同僚啊。啊，是，哎、是是是。母娘，快叩见知县大人、嗯。哦，民女林氏默娘，叩见爱民的知县老爷。哎哎，快起来，快起来。哎呀，还请大人叫我林苑就是。好。林远，请坐，啊，请。林远，你找本官有何事啊？王大人，您初来莆田救人，不知大人可否听说过那个无恶不作、会物害人的海怪，叫做燕公的？呃，下官已经接到了报告，说燕公重新出没。在梅州岛一带，带来了严重的灾害，毁坏了无数的渔船和房屋啊！此怪不除，百姓永无宁日。草民此行，就是想恳请知县大人设法收服此妖怪。本县
，身为莆田的父母官，这是分内之事。只是，只是建功写法无边呐、啊。大人，古语云：“法无邪正，邪正由心，心邪则法不压邪，心正则邪必降正。”大人乃弃品正堂，何以被一小妖怪写法难住？母娘，休得放肆！<笑>大人，请恕小女无礼。不妨，童言无忌嘛。小姑娘，你说下官该怎么做呀？为官在有能力时，要常行好事；在无能力时，要常存好心。王大人，泉州有一位道士，名叫玄通，他经常到各地去伏魔降妖。若能将他请来，必可万无一失。玄通道长，哎，来呀！啊，听说过，听说过。本县这就差人去寻，请他前来伏妖。如果他要是不肯出山，那就本县亲自去请。大师。
凶性。王大人，各位乡亲，水妖、燕公先以伏法，从此水怪之患休矣。此乃贫道之雕虫小技，不值得一提呀、啊！<笑>感谢知县大人为民做主，感谢玄通道长为民除害，感谢！善哉善哉！此时燕公已经化成黑水，让大家见证奇迹。好,好。<笑>贫道愧对大师之称啊！王大人，各位乡亲，燕公魔力高强，贫道道法尚浅，未能降住水妖，愧对大家的厚望啊！刚才默娘妹妹不让你打开瓶子，你为什么不听她的呀？哎，对不起，对不起，徒儿，哎，咱们走吧。哎，道长，道长。这算怎么回事啊？这这这这这！二王子，二王子，你你你为小子做主啊，替我报仇啊！燕公，小的遵照您的旨意，去教训大鱼佬。那曾向大鱼佬道求成怒，居然请来牛鼻子老道玄通，施法降服小的，将小的收在一个宝瓶里。哎不过，我的法力也不凡，我使出了吃奶的力气，才平口脱险。但是，那牛鼻子老道的破宝瓶差点把我化成水儿。哎呦，燕公啊，嘿嘿，像二王子这么高贵的人，都差点被玉明化成了一坨屎。哎，你化成一滩水儿，这算什么呢？是不是？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这家伙气都受不了。去去去！二王子那么高贵，都险些化成那个臭烘烘的东西，你你你你你化成水，那不是太对你了？就是去，混账东西！你们两个从来都没有一句顺耳的话，我……哎，别别别别别别别！我们自个儿发自个儿，别胡乱！哎呦！回孙回传，是不是我们几个一起去的？一起干的。结果我替你们几个背了黑锅，遭了大难，受了大罪。都怪你自己，你脱了一股黑烟来，你带着股黑烟去，自个儿暴露自个儿，哪像我们是吧？来无影去无踪，做了多大的事儿，都不会有人知道。我的毛利少不了黑烟，我有什么办法？哼，殿下，小的是被那个牛鼻子老道生了内功元气，你看，行了行了
，殿下也伤了元气，要残疾他向谁诉苦啊？没出息的东西，谁把你弄成这样，你找谁去啊？就是。对了，狗官汪世奇，我饶不了他。哎。你不是说是那个出道士把你整成这个样子的吗？啊，就是啊！你怎么怪到那个狗官身上来了呢？天<笑>空，是普天之君汪世吉他找来的，我就找他算账去。来，儿子，吃点这个。来，我不要吃这个。嗯，嗯，我要吃这个。好，好，好，来，来，来，吃这个啊。老爷，林月是什么呀？不就是一臭渔民吗？哎、又何必这么帮他呀？嗯，真是妇人之见。这是我的威信呢！啊，你这是费力不讨好，损失了银子，还伤了自己，太不划算了。嗯。老爷，老爷，少爷，老爷，老爷，你的少爷，老爷，王老爷。我燕公来了，你还敢收我吗？哎呀，燕公老爷饶命啊！我再也不敢饶命了，我再也不敢饶命了，饶命可以，饶命可以，我要给你们长点记性。做千年石，将世人间造化工。哎，那有一口古井，我们去看看花美还是人美啊？好，对啊，走走,走，慢点慢点。哇，看看，这是独木娘娘最漂亮，最漂亮。是啊，你也好看，你们都好看。哇，小心别把花掉进井里。怕我？我不怕，是因为您看上去就是个善良的老者。<笑>说得好，我在这口古井里修炼多有寂寞，偶尔井边有人路过，我便出来与他们说话，但是他们全都给吓跑了，只有你不跑，不怕。还愿意和我说话，小姑娘，咱们有缘呐，所以我要送你一件东西。
天机不可泄露。是我娘，恭送仙人，谢仙人赐赠铜镜。叫你吃饭也不吃，站在那歪着脖子想什么呢？啊！我在看天象。